எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நேற்றைய தினம் அக்டோபர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சரியா நேற்றுல இருந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீரப்பன் அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து கொல்லப்படுறாரு ஸோ இந்த வீரப்பன் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டோடைய நிறைய நண்பர்களுக்கு இன்னும் அவருடைய தோற்றம் அவருடைய மீசை பிளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் செஞ்ச கிரைம் எல்லாமே அப்படி மனசுல வந்து ஒரு செகண்ட் வந்து வந்துட்டு போகும் இந்த வீரப்பன் அப்படின்றவர் எப்படிப்பட்டவர் ஸோ இவரால் தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் நன்மைகள்லாம் இருந்துச்சா ஸோ இந்த இந்திய நாட்டுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு பதிவை வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்க ரைட் நம்மளுடைய சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீரப்பன் அப்படின்ற நபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா கோபிநத்தம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் வந்து பிறக்கிறாரு ஸோ அவருடைய ஃபேமிலியே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காட்டு பகுதியில தான் வந்து இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பார்டர் ஏரியா ஸோ அந்த பிறவியில இருந்து வந்தனால பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காட்டை பத்தின பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே தெரியுது அங்க இருக்க விலங்குகள் செடிகள் மரங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்த பத்தியுமே அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வீரப்பன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ அதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சரியா ஒரு பத்து வருஷத்திலேயே தன்னுடைய முதல் கிரைம் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு முதல்வி கவுண்டர் அப்படின்ற ஒரு நபர் இருக்காரு ஸோ அந்த ஏரியால வந்து அப்பதைக்கு வந்து அவர் தான் கொஞ்சம் பிரபலமான நபர் இந்த ஸ்மக்லிங் எல்லாத்திலையுமே ஈடுபட்டவர் ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவரோட சேர்ந்து பத்து வயசுலயே இந்த கண்ணு இதெல்லாம் சுட்டுறதுக்குரிய பழக்கங்களை கத்துக்கிறாரு அப்ப முதல் முதல்ல ஒரு டாஸ்கர் யானையை வந்து சுட்டுக் கொண்டாரு ஸோ இது தவிர்த்து அதை தடுக்க வந்த மூணு காவலாளிகளை இந்த சிவி கவுண்டருடைய ஆட்கள் வந்து கொலை செஞ்சிடுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ற முதல் கிரைம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தனியா ஒரு கேங் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கேங்குடைய தலைவரா வந்து இருந்துறாரு ஸோ அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காட்டுல இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா இது மூலமா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வருது கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாமே தடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல பிரித்திவி அப்படின்ற ஒரு ஆபீசர் அந்த பிரித்திவிக்கு வயசு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெறும் இருபத்தஞ்சு தான் இவர் எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த பிரித்திவி அப்படின்றவரை வந்து கொள்றாரு இப்பதான் வந்து இவருடைய இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது இப்படி ஒரு மனிதர் இருக்காரு இவர் வந்து காட்டுக்குள்ள வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அடுத்த மூணு வருஷத்துல இவர் ஒரு டைம் சிக்கிறாரு இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகா போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டுறாங்க பட் லஞ்சத்தை கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துடுறாங்க தப்பிச்சு சோ அப்பயும் ஒரு ஆபீசர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காரு தப்பிச்சு வந்துடுறாரு அந்த வந்த பையே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மறுபடி பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு ஒரு நபரை வந்து கொள்றாரு அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் தான் ஸோ அவரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொண்டுறாரு அடுத்ததா வீரப்பனுடைய பார்வை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா வருது ஸோ தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஸோ இதே மாதிரியே சிதம்பரம் அப்படின்ற ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் பிளஸ் அவரோட சேர்ந்து ஒரு ஏழு நபர்களை வந்து கடத்திடுறாரு ஸோ கடத்தி நிறைய விஷயங்கள் டிமாண்ட் பண்றாரு பட் கவர்மெண்ட் எதுவுமே கேட்காதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ரீனிவாசா அப்படின்றவர் வந்து கொண்டுறாரு ஸோ அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி வந்து ஒரு நபரை வந்து கொள்றாங்க இதே மாதிரியே ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸர் கொள்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவருடைய கிரைம் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ குறிப்பிட்டு நான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சின்ன சின்ன தவறுகள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஒகேனக்கல்ல வச்சு கர்நாடக ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு பேரை கொள்றாரு இதுல முக்கியமா ஸ்ரீனிவாசா அப்படின்றவர் ஸோ இவருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வீரப்பனுடைய ஃபேமிலிக்கும் வருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு வீரப்பன் ஃபேமிலியில வந்து ஒரு நபரை வந்து இவர் சூசைட் அட்டம் பண்ண வச்சிருக்காரு ஸோ அவரை வந்து கொண்டிருக்காரு அந்த ஸ்ரீனிவாசா அப்படின்றவருடைய தலை பாத்தீங்க அப்படின்னா துண்டாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்காரு இவருடைய தலை மூணு வருஷம் கழிச்சுதான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டாலேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த கொலை அப்படின்றத மட்டும்தான் பண்றாரானா கொலை மட்டும் கிடையாது அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா ஆள் கடத்தல் அப்படின்றதையும் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பணயமா பணம் வேணும் என்னுடைய டிமாண்ட் வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இதே மாதிரிதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரானைட் கம்பெனி ஓனரை வந்து கடத்திட்டாரு அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நீ கொடுத்தாதான் உனக்கு விடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸோ நிறைய இதெல்லா
அப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து உள்ளுக்கு போக முடியாது ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள அங்கே கர்நாடகாவில் ஏதாச்சும் தப்பு செஞ்சுட்டு கேரளா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவாக வந்து மாறி மாறி போய்கிட்டே இருந்தாரு ஸோ இறுதியாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்ற ஒரு கிராம்போ கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சு ஸோ வீரப்பனுக்கும் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ் என்கவுண்டர் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நூலிலையில் வீரப்பனை வந்து தப்பிக்கிறார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து தப்பிச்சிடாரு ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணுறாங்க வீரப்பனை வந்து சாதாரணமாக நம்மளால் வந்து பிடிக்க முடியாது என்ன போலீஸ் ஃபோர்ஸ் போட்டாலும் பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க பிஎஸ்எஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து கொண்டு வர்றாங்க அப்போ பா பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு இராணுவம் தான் அப்போ அந்த இராணுவத்தை உள்ளே கிறக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா இங்கே இருக்கிற லோக்கல் மக்களுக்கும் அந்த பிஎஸ்எஃப்க்கும் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து புரியாது அப்போ இது மூலமாக அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து நிறையா பாதிப்பு உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மட்டும் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் பிஎஃப்க்கு பிஎஸ்எஃப்க்கு வந்து அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க பட் இந்த சம்பவங்கள் வந்து தமிழ்நாடு வேணாம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா ஸோ ஒரு இருபது போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் இதே மாதிரி வீரப்பன் இந்த இடத்துல பதிங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து போகிறாங்க அவங்க போன காரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாம்பு வச்சு வெடிக்க வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் கம்ப்ளீட் அகைன்ஸ்டாக இருக்குது அப்போ பிஎஸ்எஃப்க்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க இந்த பிஎஸ்எஃப் மட்டும் இருந்தால் போதாது ஸோ இதோட சேர்த்து எஸ்டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸையும் உருவாக்குறாங்க இந்த ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து லோக்கல் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜுமே தெரியும் இந்த பிஎஸ்எஃப் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் வந்து ஒரு இராணுவம் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தேர்தல் வெட்ட நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த வீடியோ லென்த் ஆ போகுது அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு ஷார்ட்டாகவே சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் இந்த தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து இந்த பிஎஸ்எஃப் எல்லாமே வந்து டீம் எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஃபிலிம் ஆக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜ்குமார் அப்படின்றவர் வந்து கர்நாடகா ஃபிலிம் ஆக்டர் வந்து கடத்திடுறாரு ஸோ அவருக்கு வந்து நிறைய டிமாண்ட் அது இதெல்லாம் வைக்கிறாரு இந்த இவர் வந்து கடத்தப்பட்டது வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பால் காய்ச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பால் காய்ச்சதுக்காக அவருடைய சொந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ அந்த சமயத்தில் நைட் ஒம்பதுல மணிக்கு வந்து கடத்திருக்காங்க ஸோ கடத்தி நூற்றி எட்டு நாள் கழித்து விட்டுருக்காரு ஸோ அந்த நாக ராஜ்குமார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஸோ என்னை வந்து நல்ல மரியாதையோடு நடத்துனாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஃபார்மர் கர்நாடகா மினிஸ்டர் வந்து நாகப்பா ஹெச் நாகப்பா அப்படின்றவரை கடத்துறாரு ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கொலை செய்யப்படுறாரு ஸோ இது வந்து பயங்கர ஒரு பிரச்சனையாகுது பட் இந்த நாகப்பாவுடைய உடம்பு எடுத்து போஸ்ட்மார்ட்டம் எல்லாமே பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ அதில் சொல்லப்பட்டது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து அதை வந்து சுட்டு அதில் இருந்த குண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டிஎஃப் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸில் யூஸ் பண்ணுற கன்னு தான் வந்து இதை சுட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன சொ அப்போ சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கன்னை வந்து திருடி ஒன்று கொண்டுருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடந்த சண்டேல மேபி தெரியாமல் வந்து இந்த நாகப்பா அப்படின்றவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறுதியா நிறைய வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் பண்ணி எப்படியாச்சும் ஒரு பிடிச்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து காட்டுல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்து கொல்லப்படுறாரு இந்த காட்டுக்குள்ள வச்சு இவரை பிடிக்கவே முடியாது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு பிகாஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த மனிதன் வந்து காட்டுல இருந்தே வந்து வாழ்ந்த மனிதன் பட் மற்ற போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய வேலைக்காக போனவங்க ஸோ இந்த மனிதனை இங்கே வச்சு பிடிக்கவே முடியாது காட்டை விட்டு வெளியில கொண்டு வந்தால் தான் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா மோரில் வந்து விஷம் விஷத்தை கலந்து கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க ப்ளஸ் அந்த வீரப்பனுக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து விடுதலை புலிகள் தலைவர் வந்து பிரபாகரனை பார்க்க சந்திக்க வந்து ஆசை இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக வந்து காட்டில் இருந்து வெளியே வந்தார் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் எது உண்மை அப்படின்றது அவங்களுக்கு தான
பிளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேம் தண்ணி பிரச்சனைலாம் வந்து ஸோ இவர் இருக்கிறப்ப வந்ததே கிடையாது இந்த தண்ணிலாம் வந்து சீராக வந்து திறந்து விட்டாங்க பிகாஸ் இந்த வீரப்பன்ற ஒரே ஒரு நபருக்கு பயந்ததால் பட் இன்னைக்கு இருக்க நிலைமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து தலகாலம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களாம் வந்து உருவாக்குறது கிடையாது நம்ம தான் வந்து உருவாக்குறோம் பிறக்கிறப்ப எல்லா குழந்தையுமே ஒரு நல்ல குழந்தை தான் பட் அந்த குழந்தையை வந்து எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது நம்ம கையில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீரப்பன் அப்படின்ற ஒரு நபர் இன்னைக்கு இருந்திருந்தார் அப்படின்னா ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் என்ன கெட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கமெண்ட்ல டைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை பத்தி தெரியணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா இதை வந்து தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேற ஏதாச்சும் டாபிக் பேசணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் பாய்